Bien. Nous avons observé un certain nombre de faits. Voilà comment l'objet quantique se comporte. C'est un peu étrange par rapport à notre quotidien, par rapport à ce que nous savons. Alors, la question normale est de se poser. J'ai fait des observations, je suis physicien, comment est-ce que je vais formaliser ça? Comment je vais écrire les équations qui vont me permettre d'arriver au résultat que j'observe expérimentalement? Alors, Première chose qu'on va accepter ou poser comme postulat, c'est que il y a une transition lorsque il y a une transition quantique lorsque l'objet part de la source au détecteur. Donc on a un état initial qui est la source, on a un état final qui est le détecteur. Ça on va appeler ça une transition quantique. Donc, un état initial défini, un état final défini. Voilà, par exemple, une transition. Nous allons aussi, dans le cas de notre formalisme, considérer que chaque fois que le détecteur est dans la direction X, que, je veux dire que l'objet se propage dans la direction, l'objet quantique se propage dans la direction X, il est représenté par cette quantité qu'on va appeler quête de X, qui est un vecteur d'état. On va utiliser le vecteur d'état Y, quête de Y, pour représenter l'objet quantique qui se représente dans la direction de Y. Bien. On va, dans cette partie-ci, Considérez que nos coefficients de réflexion au niveau du BS et de transmission au niveau du BS sont des amplitudes de probabilité de réflexion ou de transmission. Et nous savons que quand on a une amplitude de probabilité ou alors lorsqu'on a un coefficient de réflexion, il faut prendre la norme au carré pour avoir la probabilité de transmission ou la probabilité de réflexion. Et la somme, on l'a vu, on n'avait que deux occurrences possibles au niveau du BS. La particule était soit transmise, soit réfléchie. Il n'y avait que ces deux cas possibles. Donc la somme des deux probabilités est égale à 1. C'est l'ensemble des occurrences possibles. On parle donc de la relation de complétude. Complétude, ça a le sens que il n'y a que... Lorsqu'on a exploré les deux cas, on a complètement exploré le système. Qu'est-ce que la, la, la première expérience nous a mis en exergue? La première expérience nous a mis en exergue que la probabilité de transmission au niveau d'un BS, la probabilité de transmission est égale à la probabilité de réflexion qui est égale à 50%, autrement dit un demi. Donc, si nous voulons prendre R et T comme des quantités réelles, alors R et T sont égales à 1 sur racine de 2. Bien. Nous avons constaté que le BS faisait quoi Lorsque la particule partait de la direction X, elle arrivait au BS, il y avait une probabilité T pour qu'elle soit transmise. Nous avons fait la remarque tout à l'heure que quand elle est transmise, elle garde sa direction. Elle pouvait être réfléchie. Quand elle réfléchit, elle change de direction. Et comme on a dit que R et T étaient égales à 1 sur racine de 2, on peut mettre 1 sur racine de 2 en facteur. Lorsque la particule est dans la direction de Y, elle rencontre le BS, on constate que elle peut être transmise, elle peut être réfléchie. Donc on peut l'écrire ainsi. Ok, cette écriture-ci a 
appelé principe de superposition, met en exergue la capacité de notre objet quantique ou quantum d'être localisé, c'est-à-dire d'explorer les deux possibilités. Donc, on dit que notre quantum a la possibilité d'être délocalisé dans deux chemins indiscernables à cause du BS. Le I que nous avons observé là est dû au fait que dans notre dispositif, il y avait des miroirs réfléchissants. Le miroir réfléchissant faisait quoi Il le projetait notre objet quantique qui se déplaçait suivant un axe dans l'axe perpendiculaire ou dans l'axe orthogonal. Autrement dit, elle introduit une différence de phase de pi sur 2. Et donc, quand on prend la différence de phase de pi sur 2 qui est matérialisée par exponentielle de i pi sur 2, on trouve donc le i. Ce qui veut dire que quoi Lorsque le bin splitter, lorsque je veux dire l'objet quantique arrive sur la lame, elle change de direction avec une phase de pi sur 2. <coughs> Donc, ici, quand on est dans la même direction, on écrit tout simplement l'amplitude. Quand on change de direction, on doit tenir compte du fait que il y a une phase qui s'introduit, c'est-à-dire qu'on a changé la direction. Donc, on prend en compte ceci, parce qu'on a changé la direction. Ici, vous voyez que le I se trouve lorsqu'on passe à Y, on est à I, à X. On était à Y, quand on garde le Y, il n'y a pas de I. Par contre, quand on a changé de direction, parce qu'il y a une réflexion, on introduit I. Ok? Donc, si on constate bien que la probabilité de trouver l'objet qui était en X, après le miroir, de la trouver souvent Y dans l'axe orthogonal, elle est de 1. Quand vous prenez la norme de ceci au carré, c'est que cette amplitude de probabilité de projection, elle est égale à 1. Bien. On continue donc avec la mise en place de, euh, des outils mathématiques capables de nous permettre de retrouver nos, nos phénomènes d'interférence. La lame de phase ou le déphaseur, lui, va introduire le facteur de phase exponentiel IFI. Et on vérifie bien que la norme au carré de notre facteur de phase est égale à 1. Donc, lorsque la particule rencontre la lame, elle introduit juste ce facteur de phase sur le chemin. Elle ne change pas de direction. Donc, c'est un, un déphaseur qui retarde juste le passage, mais qui ne change pas de direction. Donc, ça s'exprime ainsi. Bien. Tout à l'heure, nous avons constaté qu'on avait quatre chemins possibles pour la particule qui était détectée après le BS2. La particule pouvait être transmise et réfléchie. D'après le principe de factorisation séquentielle, je vais faire quoi? Je vais considérer que le chemin pour partir de la source au détecteur peut être divisé en Plusieurs transitions. On va revenir au départ pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je pars de la source. Je suis détecté par exemple ici. C'est une transition. Je vais considérer que lorsque j'arrive au BS, je suis transmis. Pardon. D'ici à là, je suis transmis. C'est un chemin. C'est-à-dire que c'est un, une transition. Lorsque je pars d'ici à là, j'ai fait une transition. Lorsque je pars de la lame 
M2, c'est une transition. Lorsque je pars de, euh, du miroir au BS2, c'est une transition parce que je connais l'état initial et je connais l'état final. Lorsque, lorsque je pars du BS2 au détecteur, il s'agit encore d'une autre transition quantique. Ok. Donc, le principe de factorisation séquentielle me permet de passer d'une transition à une séquence de transition qui me permet, c'est-à-dire que je divise l'état initial à l'état final à un ensemble d'état final et d'état initial. Mais on le dit, état finaux, état euh, initiaux. Donc, ce qui ici est état initial, là j'ai l'état final. L'état final précédent devient l'état initial pour le prochain chemin. J'arrive à la lame. La lame est l'état final pour cette transition. La lame devient l'état initial et M2 devient l'état final. M2 devient un état initial et BS2 devient l'état final. BS2 devient état initial et le détecteur devient l'état final. Là, je suis dans le cas, j'ai donc pris le chemin emprunté, le chemin euh, RT, je l'ai subdivisé en un ensemble de transitions. Ok, donc ici, donc, je sais donc d'appliquer donc le principe de factorisation séquentielle et à chaque fois me matérialiser l'amplitude de probabilité que je trouve. Donc, les quatre chemins possibles ont pour amplitude de probabilité, les amplitudes de probabilité données en 6. Bien. Donc, la particule qui est détectée en X, c'est-à-dire que le détecteur qui est dans la direction X, dans notre cas, la particule a emprunté le chemin TR ou le chemin RT. Donc, je fais la somme de ces deux amplitudes de probabilité. Que je peux écrire ainsi et je mets en factorisation sur cette forme. Pourquoi Parce que R multiplié par T est égal à 1 demi. L'amplitude qui est détectée en Y a emprunté soit le chemin TT, soit le chemin RR. Alors, je l'écris comme ça. Nous savons que ceci va me donner 1 demi. Ça va me donner 1 demi. Alors, lorsque je mets ce 1 demi en facteur, j'obtiens ceci. Et ce que nous savons donc, c'est que la probabilité pour que la particule soit détectée en X est la norme au carré de cette amplitude de probabilité. La probabilité pour que la particule soit détectée en Y est la norme au carré de cette amplitude de probabilité que nous écrivons ainsi. Donc, lorsqu'on prend, prend la norme de ces quantités, ça s'écrit comme ça. Mais attention, j'insiste encore, ici il s'agit de la norme d'une quantité complexe. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire euh, comme si c'était une quantité réelle. C'est une quantité complexe. Donc, vous allez multiplier ce terme ici par son complexe conjugué. Et on arrive donc euh, à ce résultat qu'on avait trouvé précédemment dans euh, le cas. C'est-à-dire qu'on avait trouvé dans le cas classique. On le retrouve dans le cas quantique. Donc, voilà, on, voilà ce qu'on a observé. Et on a donc pu trouver... Les outils mathématiques nous permettant donc de retrouver ces amplitudes de probabilité. Et que nous, donc, nous dit donc le principe de l'addition de probabilité, c'est que la particule ne peut être détectée qu'en X et en Y et la somme de deux probabilités est égale à 1. Nous avons parlé de la relation de complétude tout à l'heure. Bien. Une chose que nous devons retenir, c'est que l'objet quantique n'interagit pas. C'est-à-dire qu'un objet quantique n'interfère pas avec lui-même. Il n'y a que les amplitudes de probabilité qui interfèrent entre elles. Et c'est donc ces amplitudes qui interfèrent, qui, nous, qui déterminent où et quand on peut trouver l'objet quantique et avec quelle probabilité. J'insiste encore. On l'a déjà dit. L'objet quantique n'interfère pas avec lui-même. Ce sont les différents chemins possibles. Ce sont les différentes amplitudes de probabilité d'explorer, d'utiliser, d'emprunter ces chemins qui interfèrent. 
si je n'ai pas de chemin indiscernable, je n'ai pas de figure d'interférence. J'ai des chemins indiscernables, alors je peux obtenir une figure d'interférence. Je reviens là. Le chemin TR est indiscernable du chemin RT. C'est pour ça que j'ai le AX. Le chemin TT est indiscernable du chemin RR. C'est pour ça que j'ai le AY. Donc, dans le cas de cette expérience, c'est-à-dire que si phi était égal à 0, je ne détecterais il dit que si phi était égal à 0, ceci serait égal à 1. Par conséquent, donc, j'aurais une interférence constructive ici et une interférence destructive là-bas, parce que ça me fait 1 moins 1. Donc, le détecteur Y ne se déclencherait pas. La phi égale à 0, il ne se, détecte, il ne se déclenche pas. Seul le détecteur en X va, se, va être déclenché à toutes les fois. Parce que là, il y a des interférences constructives. Alors qu'ici, il, il y a des interférences destructives. Bien. Nous avons maintenant en main un, un ensemble d'outils nous permettant de faire les mathématiques pour arriver à expliquer ce qu'on a observé. Nous allons parler d'amplitude de probabilité, ce qui est une notion nouvelle. Revenons donc sur un ensemble de choses dites des principes. Premièrement, l'amplitude de probabilité, encore appelée amplitude quantique, est l'objet mathématique ou l'être mathématique qui détermine où et quand on peut trouver un objet quantique. Et elle nous permet de savoir avec quelle probabilité on va la trouver. Mais je ne parle d'amplitude de, de probabilité quantique que par rapport au fait que j'ai un état initial connu et un état final connu. Donc, j'ai quand j'ai un état initial connu, un état final connu, je peux évaluer l'amplitude de probabilité que l'objet quantique fasse une transition sur ce chemin-là. Donc, quand je pars de l'état initial à l'état final, je note ça de cette façon. État initial. Le ket représente l'état initial. Le bras représente l'état final. Et la probabilité est donc la norme au carré de cette quantité-ci. État initial, état final et la norme au carré. On appelle ça la règle de bon. Bien. Donc tout à l'heure, on avait cette amplitude qu'on appelait AX qui nous permettait que l'état initial était la source. L'état final était le détecteur placé en X. <coughs> Là, le AY est l'amplitude de probabilité pour que la particule soit partie de la source S et soit détectée en Y. Ça, c'est le cas du chemin TT ou RR. Nous avons vu que... <coughs> Il était possible de faire, de séquencer l'état initial et l'état final en un ensemble d'état final et d'état d'état finaux, disons comme ça, et d'état initiaux. C'est ce que nous dit la relation 11. Je reviens pour qu'on puisse comprendre bien. C'est ce que nous avons utilisé ici. La factorisation séquentielle. On a, a dit que cette amplitude de probabilité est la somme des différentes amplitudes de probabilité qui assurent le chemin qu'on a emprunté. Bien. 
Donc, on parle de pensée de supposition lorsqu'on somme les amplitudes quantiques correspondant à tous les chemins dits indiscernables. Je peux emprunter ce chemin ou celui-ci. Je peux emprunter ce chemin ou celui-là. Donc, lorsque j'ai des états, le même état final ou les mêmes états finaux, tous les chemins menant à cet état final sont additionnés. Donc, j'ai emprunté ce chemin, c'est-à-dire que j'ai fait une détection en X en empruntant ce chemin ou celui-ci. J'ai une probabilité de détection, une amplitude de probabilité de détection en Y, j'ai emprunté ce chemin ou celui-là. Bien. Et on a donc vu que ce monsieur-ci était la conséquence de la factorisation séquentielle. Ça s'écrit comme ça. Il faut d'abord euh, comprendre que ça se lit la relation. Bon, de toute façon. J'ai un état initial, j'ai un état final. On a dit l'état initial c'est le quête. L'état final c'est le bras. Je pars de la source. J'arrive au BS et se transmis. Ça, c'est l'état final. Je pars du BS1 où je suis transmis. Je passe par le miroir MX qui est l'état final. Le miroir MX, je pars de là. J'arrive euh, au détecteur. Euh, J'arrive au BS2 où je suis réfléchi. Je pars du BS2 où je suis réfléchi au détecteur. Donc, voilà comment on fait la factorisation séquentielle. On l'a vu tout à l'heure. Bien. Il y a une chose très importante, ce qu'on appelle la, propre, la, la, la propriété de disjonction mutuelle. Je ne peux pas être, je ne peux pas partir du BS1 en transmission et je transite directement en au BS2 en transmission, c'est pas possible. Je ne peux pas partir, c'est-à-dire que je ne peux pas être en, en au BS2 en mode de transmission et je me retrouve au BS1 en mode de transmission directement dans notre Marzender. Donc ces différents chemins sont des chemins qui s'excluent. Donc je ne peux, ce que je suis en train de dire, je ne peux pas partir d'ici, là, c'est-à-dire que je suis transmis là. Et j'emprunte ici directement. Ou bien je pars, bon, prenons ça. Je pars d'ici à ceci directement en excluant le M. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ça dit que ces chemins-là s'excluent. Donc, les chemins discernables sont en la propriété de disjonction mutuelle. Ça s'exclut. L'amplitude la, de probabilité et la probabilité et la, la, de probabilité et la probabilité entre un état initial et un état final identique est égale à, la, à 1. Cette propriété-là va avec la précédente, celle-ci, c'est-à-dire que cette propriété d'exclusion va avec la probabilité que l'état initial, c'est-à-dire que ceci était état initial, il devient état final. On l'a vu tout à l'heure. Il était un état initial, il devient état final. On l'a vu tout à l'heure. Bien. Lorsqu'une transition peut se faire par des voies intermédiaires, en principe du Sénat, chacun de ces états peut être considéré comme un état final d'une partie de la transition, ce que je viens d'énoncer là. Bien. Nous avons aussi vu que la particule qui est décernée, c'est-à-dire que la somme des probabilités des différents chemins possibles est égale à 1. C'est la relation de complétude. 
Bien. On a vu que pour un ensemble disjoint et complet d'états finaux FN, ce qui est état initial peut être état final. On l'a vu que c'est égal à 1, le température de probabilité est égal à 1. Ceci peut s'écrire encore sous cette forme-ci. J'ai état final, état initial, état initial. Il était état final, il devient, il était état final, il devient état initial. On a vu cette relation-ci, c'est-à-dire que la relation... La première relation 19A vient de cette propriété. La 19B vient de la propriété-ci. C'est-à-dire que ça, qui s'écrit comme ça. Or, ce monsieur-ci, c'est la norme au carré de ça. État initial, état final. La norme au carré de l'état initial et l'état final. Ici, vous m'excusez, il y a une égalité manquante ici. Bien. Cette quantité-ci, mathématiquement, cette norme au carré s'écrit cette quantité multipliée par son conjugué, complexe conjugué. Prenez l'habitude de mettre le complexe conjugué à gauche. D'accord? Donc, <coughs> qu'est-ce qu'on peut donc comprendre? que ceci que quand j'écris ceci je peux l'écrire encore mathématiquement sous cette forme ci en français facile qu'est ce que je vais dire j'ai la 19 a je voulais dire qu'il y avait une égalité ici Ok, j'ai donc euh, l'égalité 19, j'ai ceci, 19A, j'ai la 19B, ça, ok, cette quantité-ci est égale à celle-ci, et donc cette quantité-ci est égale à celle-ci, donc c'est ça ce résultat-ci. ce résultat bien on continue donc les amplitudes de probabilité quantique de deux transitions inverses l'une de l'autre sont complexes conjugués donc les deux relations précédentes celle ci et ça qui met en exergue ceci se résume par ceci. Les amplitudes de probabilité de deux transitions inverses l'une de l'autre sont, sont des complexes conjugués. On dit qu'il y a une symétrie de probabilité, c'est-à-dire que vous prenez la norme au carré de cette quantité, elle est égale à la norme au carré de cette quantité. Elle vous fait penser à quoi À quelque chose que vous avez vu dans le cours d'optique, la loi du retour inverse de la lumière. C'est ce que met en relation notre, c'est ce que nous dit la relation 22. Quand je pars de I à F, j'ai la même probabilité que si je te parti de F à I. La loi de, de retour inverse